草民是楚国厅长，终于可等到你了。我这里有条船，快上船吧。爸爸，最爱的乡亲父老可都等着您呢，您上船呐。老人家，您回去吧。这条船我是不会上的。爸爸，这里只有我这条船可以过渡，汉兵追来也无船过江。爸爸，必能逃命。爸爸，回到江东，再图谋后继吧。我还有何面目回到江东去见乡亲父老啊？爸爸，爸爸，留得青山在，不怕没柴烧。江东父老不会怪您的，爸爸。我西楚霸王从未败于别人，而是天要亡我。哈<笑>！天要亡我项羽，是天要亡我项羽。老人家。你要是带，还是把他带走吧。听我，来。我知道你很忠心，但是我现在再也不是什么西楚霸王了。你还是另找主人，以后好好为他去效劳吧。啊，走吧。兄弟们，你们现在走还来得及，没必要在这里陪着我项羽白白送死。
是我把你从江东带出来的，本该带你回去。要我的人头吗？着什么急呀、啊真的死了？他真的死了吗？你们没人敢回答我，让我怎么相信他死了呢？禀报大王，营外吕马通、王毅等五人求见。他们是什么东西？不见。可是大王，他们、他们、他们都说自己杀了项羽。啊！传他们进来。是。真杀了项羽，是我，我杀了项羽，我们我怎么杀了项羽？打开，这是项羽。赏金四万，封两千户，领赏去吧。谢谢大王，谢谢大王。谢谢大王
，慢着。修德对他的尸体无礼。是是是。是娘娘，三更半夜的，到这儿来干什么？啊，我是来看娘娘的。哎，顺便给您带个消息。什么消息？娘娘还不知道吧？项羽死了。再说一次。西楚霸王死了，而且死得很恐怖，听说被人剁成了五块，尸首不全呐。项羽死了，西楚霸王项羽死了，千真万确。刚才还有几个小卒，拿着他的残肢去领赏。他死了，<笑>他真的死了。<笑>娘娘，这回您该高兴了吧？大可一喜，当初在彭城和荥阳所受的屈辱了。啊。娘娘，你给我滚开！娘娘，哎，打死你！我打死你！我打死你！我打死你！别别救人！你三不忠心，三不忠心，三不忠心，三不忠心！啊！你就这么死了？兄弟间为何要相互争斗？为何要相互残杀？是为了天下吗？天下这么大，足以容下我二人，是为了女人。天下的女人多的是，不足以让我们二人相互残杀。
我知道了，我也不会告诉你。难道就是为了个关中王？就是为了称王称帝？就是为了这社稷江山？相互争斗，相互残杀，难道就不能够同等相待，兄弟相处吗？你告诉我，你告诉我是兄弟大还是江山大？你告诉我。兄弟大还是江山大兄长敬礼兄弟，你就先走一步吧。等我做完了这江山，咱们再相聚。原来张先生也未能安寝呐。战事刚过，反而有阵莫名的失落之感，竟知夜不能寐呀、啊。齐王可是因为打败了战神项羽，心情亢奋也睡不着吗？灭西楚霸王，齐王乃天下第一人，何以乃似满怀隐忧啊？我自己也不知道为了什么呀。可是我知道，项羽死后，我心里竟然有一种孤独的感觉，而且还有阵阵可惜呀、啊。先生，你是否能解释一下韩信的心事？齐王果真英雄也。项羽一死，一代战神已垮。天下再无齐王可战之人，人云无敌乃最寂寞，大概正是齐王目前的心境写照吧。也不尽然呐、啊，只是我昨天还和项羽血战沙场，可是今天，今天我却看到他被人分尸啊，先生啊。难道这人事变化真的莫不可测吗？人事变化并非不可预测。项羽之败，乃是他刚愎自用的性格使然。
如果当日他能知人善任，岂用像齐王这样的良将，恐怕也不会落得如此下场啊。但在项羽帐中，永无韩信的出头之日啊！因为在那楚营当中，没有任何一个人可以跟项羽相比。就算我真的留在了楚营，为他所用，我想这得天下者，依然会是汉王。齐王终于看明白了这一点。诚然，若没有齐王这样的良将，汉王要想得天下会比现在难些。但是你看汉王的性格，他胸怀博大，包罗万象，天下若不由他取，更可归于何人？若论称帝，汉王比项羽更为合适，更能使天下太平。难怪先生。早就舍相迎而救刘盈，原来这里边早有玄机呀、啊！玄机谈不上，只不过子房这一段和汉王在一起的日子，更见识了汉王待人用人，真有一套。天下由他来取，自乃天命所归呀、啊！所以我们更应当尊他为君，永远的追随在他的麾下。举世之内，难道还有人可堪平定天下吗？只怕齐王也说不出来。寻找这样的明主，实属不易。汉王真的是天命所归呀、啊！希望从此之后，老百姓都能过上太平的日子。从此，这世间再无纷争，百姓永享太平啊！妹子。姐姐来看你了，想不到我李治会来看你吧？我知道你死的冤，不过这一切都得怪项羽。要是当初他肯把我留下，或许今天我们真的会像姐妹一样相待，不至弄成今天这个结局。如今正如我所言，得我者得天下，我将成为天下的主母，皇后娘娘。<笑>而你，却只能长眠于此了。从此以后，我吕雉将成为天下第一女人，名流千古的女人。<笑>相公，我让厨房做了几样小菜，你尝一尝吧。哦，怎么这么晚你还没睡啊？相公，为什么一个人喝闷酒呢？军中刚刚打了胜仗。大伙都在庆祝。相公作为军中统帅，为什么闷闷不乐呀？与人喝酒，要找一个同饮之人啊。不仅要志同道合，而且还得有一份相悦的心情。可是你看看外面。能找着一个跟我同饮之人吗？相公，与陈平大人关系一直不错，为什么不找陈大人叙叙旧呢？他再也不是以前的陈平了。此番我回来，我发现他刻意与我保持距离。
同一个潇洒气腾的公子，变成唯唯诺诺之人，可惜啊！下官拜见夫人，不知夫人有何吩咐啊？不必多礼，淑春先生、陆先生，今请二位来是有事请教二位。啊，下官不敢。大家都是自己人，不必拘谨。不知道夫人请我等来为了何事？如今西楚已灭，天下已定，汉王必能统一天下。今天请二位来，就是希望能以二位的儒家法学，帮忙制定大汉法治，以正歪风。夫人如此远虑，真乃国家之幸啊！我们一定尽力而为。那以二位之见，这法治该从何编起啊？当然是以狄为尊，以长为正统。哦，以儒家法学而言，汉王。应立夫人为后，刘盈为皇太子，方能成大统。哎呀，这儒家法学我可不懂，汉王终日以战事为重，更不可能懂。那，就有劳二位从旁督导，协助汉王编定法制。我等一定尽心尽力，为汉王打造一个道德的江山。什么？哎，齐王，齐王，先生，你可知汉王为什么要急匆匆的召见我们？齐王莫急，待会儿便知啊。汉王驾到！汉王，汉王，汉王。如今西楚已灭，项羽已死，天下太平。本王打算班师回岳阳，让士兵们好好调整。各位大王也该回到自己的封地，好好休息。大王，虽然西楚已灭，但是各地还有零星的楚将反抗，所以我想，秦王放心。西楚的残余，本王自会应付。你连年征战，也累了，该回去休息了。这是。这八年来，大家东讨西伐的，也没好好休息过。军队辛苦，百姓更是痛苦，所以，本王决定，今后。大赦天下，该回去的回去。士兵若有返乡之意，本王绝不阻拦。只希望大家都能过上好日子。你们可明白本王的用心啊？汉王真是用心良苦啊！你们说是不是啊？是啊，对对，是不是？这回咱可以回家了啊！对，回家过年去了。你心中有何疑问？先生好眼力啊，看来什么事也逃不过你的双眼啊！我只不过善于观察脸色，因你的神情已出卖了你。在下有一事，还望先生赐教。哦，尽管说来听听。现在西楚既然已灭，汉王为何不趁此时自封为天下天子，反而要各王领兵回封地去啊？呃。我张子房一人说：“你聪明，你是否聪明？若是普天之下的人都说你聪明，那你可就真的聪明了。”哦，我明白了。汉王自封天子只是时间的问题，已是顺理成章之事。但如果有各国诸王共同推举汉王为大帝，岂不更令天下百姓信服？故而，汉王现在只是等待一个时机
一个由诸王共同推举他为皇帝的时机。哎呀，先生果然高人一筹啊！在下佩服，佩服啊！没想到这么快，我们就又回到齐国了。相公，你想什么呢？这么出神？啊！我身为将军，现在却无仗可打，我都不知道自己应该干些什么。相公，你也没必要太伤心了。现在天下太平，老百姓都过上安宁的日子了。只要将军好好治理齐国。肯定能振兴齐国的，是吧游戏可以开始了，吃吧。嗯，大王不是说好吃梨子吗？你怎么这样啊？嗯，说好吃我。来吃吃。大王你好坏呀！怎么，不吃梨？啊，我知道你要吃什么，我给你。啊，你大王，大王。是你啊，来来嘛！大王，不要啊，不要！有什么事儿吗？哦，汉王，现在天下已经安定，各地纷纷向汉王臣服，唯独只有一个西楚故地的鲁县，他不肯投降。本王以天下在握，区区一个鲁县算得了什么？他若不降，就待本王亲自率兵打到他降。快去打点一切，我要先拿下鲁县，路经定陶，然后再转回岳阳。是。你怎么了？没想到，汉王这么快就攻入鲁县，实在是太快了。汉王攻入鲁县，你为什么这么紧张啊？是不是出事了？没什么事儿。真的没事儿。没事儿，你不用担心了，啊。齐王。齐王可别来无恙啊！不知汉王驾到，微臣有失远迎，还望汉王恕罪。<笑>不必多礼，是本王不请自到，还望齐王不要见怪啊！不敢不敢。陈先生，张先生，臣妾参见汉王。哎，不必多礼，请起。啊，赶紧吩咐下人，去做上等的酒席，为汉王接风洗尘。汉王，您请上座。不知汉王此番前来，所为何事啊？我军攻打鲁县，损失了不少兵马。本王此次前来，是想借助齐王的兵力调兵遣将，以平定他处之乱。这怎么？齐王有为难之处吗？汉王言重了。本来借兵平乱，乃是天下大事。本王怎么能够不方便呢
，韩信愿为汉王，肝脑涂地，尽忠孝德。韩大将是忠心一片呀，这回倒是放了个好地方。哈哈哈哈哈哈。